നമുക്ക് നേരെ സ്ക്വയേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം സ്ക്വയർ നമ്പർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ സ്ക്വയർ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്ക്വയർ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പർ ടു ഇൻറ്റു ടു അറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അതുപോലെ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്ന് അറിയാം അതുപോലെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇതിൽ വന്ന ഈ ഫോർ നയൻ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയൻ അതായത് ഒരു നമ്പർ രണ്ട് തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് അതായത് ഈ ഫോറിനെ നമുക്ക് ടു സ്ക്വയർ എന്നെഴുതാം നയനെ നമുക്ക് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്നെഴുതാം സിക്സ്റ്റീനെ നമുക്ക് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്നും ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്നും ഫോർട്ടി നയനെ സെവൻ സ്ക്വയർ എന്നും നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഈസ് എ സ്ക്വയർ നമ്പർ ഓർ ഫോർ ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് കാരണം അതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം അതായത് സെയിം നമ്പറിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർട്ടി നയൻ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിനെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് സെയിം നമ്പറിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് എ ഇൻറ്റു എ ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ എന്ന ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് മീനിങ് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു മുപ്പത് വരെ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് എന്തായാലും ഒരു ട്വൻറ്റി വരെ ഉറപ്പായിട്ട് പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി അങ്ങനെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് എല്ലാം പഠിക്കുക കാണാതെ തന്നെ പഠിക്കുക കാരണം അത് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പല സ്ഥലത്തും സ്ക്വയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏത് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ടെക്സ്റ്റിൽ അടങ്ങുന്ന ഒരു ട്വൻറ്റി വരെ നല്ലതുപോലെ കാണാതെ പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നല്ലതുപോലെ വായിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ സ്ക്വയർ നമ്പർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ എ ഇൻറ്റു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ എന്ന രീതിയിൽ എഴുതുന്നതിന് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം സ്ക്വയർ നമ്പറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് പോകാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അതിനു മുമ്പ് ആ ടെക്സ്റ്റിൽ കുറേ സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കുക മിനിമം ഒരു ട്വൻറ്റി വരെയെങ്കിലും കാണാതെ പഠിക്കുക അതിനുള്ളത് നല്ല അതിനുശേഷമുള്ളത് നല്ലതുപോലെ വായിച്ചു വെച്ചേക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പല സ്ഥലത്തും സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏത് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്പർ ആണെന്ന് പറയണം അതുപോലെ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് തന്നാൽ ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്പർ ആണെന്ന് പറയണം അതുപോലെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിൻ്റെ ആണെന്ന് പറയണം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഏതിൻ്റെ ആണെന്ന് പറയണം അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ കിടപ്പുണ്ട് നമുക്കത് അത് നല്ലതുപോലെ അത് പഠിക്കുക ഓക്കെ നമ്മളിതിൽ പല സ്ഥലത്തും അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി വരെ തേർട്ടി വരെ അതിനകത്തുണ്ട് അതിൽ മിനി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെയെങ്കിലും നല്ലതുപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്
രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് വൺ നമ്പറിൻ്റെ വൺസ് ഡിജിറ്റ് എ ആണെങ്കിൽ നമ്പറിൻ്റെ വൺസ് ഡിജിറ്റ് എ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയറിൻ്റെ വൺസ് ഡിജിറ്റ് എ ഇൻറ്റു എ ആയിരിക്കും അതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർ അടുത്ത അടുത്ത വേറെ എക്സാമ്പിൾ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഫോർട്ടീൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നോക്കി ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് സിക്സ് ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ അതിൻ്റെ സിക്സ് ആണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇതിൻ്റെ വൺ സ്റ്റിജിറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതിൻ്റെ ഫൈവ് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് വൺ സ്റ്റിജിറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ സെവൻറ്റീൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും സെവൻറ്റീൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് ഫോർട്ടി നയൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നയൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് നയൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും സോറി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സിക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് അതിൻ്റെയും അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്പറിൻ്റെയും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സിക്സ് തന്നെയായിരിക്കും അതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സ്ക്വയർ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ എങ്ങനെ വരും ഒന്നുകിൽ വൺ അല്ലെങ്കിൽ നയൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണിൻ്റെ വൺ നയൻ എന്നീ നമ്പേഴ്സ് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ വൺ നയൻ എന്നീ നമ്പേഴ്സ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ്സിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് വൺ ആയിരിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്വൻറ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി നയൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്പറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ട്വൻറ്റി നയനിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്പറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റി വൺ ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എ വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആയിരിക്കും കാരണം വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എ ആണെങ്കിൽ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എ ഇൻറ്റു എ ആയിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഒരു നമ്പർ ഫോറിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺസ് ഡിജിറ്റ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ആണ് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ വൺസ് ഡിജിറ്റ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്പറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഉറപ്പായിട്ടും സിക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു 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 ഡിജിറ്റ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ നയനിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂ അതിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് വൺ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഒരു നമ്പർ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എപ്പോഴും സിക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് വൺസ് പ്ലേസിൽ എപ്പോഴും സിക്സ് ആയിരിക്കും അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുന്നു ആ രണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള കൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഫോറും ഫൈവും എടുക്കാം ഫോർ ഫൈവ് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കാം ഓക്കെ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് അതിൽ ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫോർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ആണല്ലോ ഫോർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ
ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നാല് നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് നാല് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ നമുക്കറിയാം നാല് നോൺ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്താണ് നോൺ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് കാരണം നയനെ നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ബിക്കോസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് കാരണം തേർട്ടി സിക്സിനെ നമുക്ക് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അതുപോലെ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സെയിം നമ്പറിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈസ് എ നോൺ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫോർ നോൺ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ടെൻ നമുക്കൊരിക്കലും ടെണ്ണിനെ രണ്ട് ഒരു ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അതുപോലെ നയൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷേ ടെൻ ഈസ് നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇതൊന്നും നോൺ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് നോൺ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറും നോൺ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ രണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിന് ഇടയ്ക്ക് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിന് ഇടയ്ക്ക് എത്ര നോൺ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അത് നമുക്കിവിടെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലായി ഫോർ സ്ക്വയറിനും ഫൈവ് സ്ക്വയറിനും ഇടയ്ക്ക് എട്ടെണ്ണം അല്ലേ അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു അല്ലെ ഇവിടെ ടു സ്ക്വയറിനും ത്രീ സ്ക്വയറിനും ഇടയ്ക്ക് നാല് നമ്പേഴ്സ് അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് സ്ക്വയറിനും സിക്സ് സ്ക്വയറിനും ഇടയ്ക്ക് എത്ര നമ്പേഴ്സ് കാണും ഫൈവ് സ്ക്വയറിനും സിക്സ് സ്ക്വയറിനും ഇടയ്ക്ക് എത്ര നമ്പേഴ്സ് കാണും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അത്രയും നമ്പേഴ്സ് അതായത് ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ഫൈവ് സ്ക്വയറിനും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഫൈവ് സ്ക്വയറിനും സിക്സ് സ്ക്വയറിനും ഇടയ്ക്ക് 2 ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ നമ്പേഴ്സ് കാണും അതുപോലെ സെവൻ സ്ക്വയറിനും എയ്റ്റ് സ്ക്വയറിനും ഇടയ്ക്ക് എത്ര നമ്പേഴ്സ് കാണും ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ നമ്പേഴ്സ് കാണും ടെൻ സ്ക്വയറിനും ഇലവൻ സ്ക്വയറിനും ഇടയ്ക്ക് എത്ര നമ്പേഴ്സ് കാണും ടെൻ സ്ക്വയറിനും ഇലവൻ സ്ക്വയറിനും ഇടയ്ക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ട്വൻറ്റി നമ്പേഴ്സ് കാണും അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയറിനും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ സ്ക്വയറിനും ഇടയ്ക്ക് എത്ര നമ്പേഴ്സ് കാണും ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതിന് ജനറലി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നിനും എൻ പ്ലസ് വണ്ണിനും എൻ എൻ പ്ലസ് വൺ കേട്ട് പഠിക്കേണ്ട എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു നമ്പർ എടുക്കുന്നു ഫൈവ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ അപ്പൊ എൻ സ്ക്വയറിനും എൻ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയറിനും ഇടയ്ക്ക് എത്ര നമ്പേഴ്സ് കാണും ടു എൻ സ്ക്വയർ ടു എൻ നോൺ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് കാണും അത് ഓർത്തിരിക്കാം എൻ സ്ക്വയറിനും എൻ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയറിനും ഇടയ്ക്ക് എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ത്രീ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഏതെങ്കിലും ആവട്ടെ അതിനിടയ്ക്ക് അതിനും എൻ പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ ടു സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ത്രീ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ഈസ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര നോൺ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കാണും അത് ടു എൻ നോൺ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് കാണാതെ പഠിച്ചേക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എത്ര നോൺ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കാണും എന്ന് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാതെ തന്നെ പറയാം എഴുതി നോക്കാതെ തന്നെ പറയാം നമുക്ക് നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റിയുടെയും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെയും സ്ക്വയറിനിടയ്ക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ സ്ക്വയർ ഇതിനിടയ്ക്ക് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റിയെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ആദ്യത്തെ നമ്പറിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത്രയും നമ്പേഴ്സ് ഇതിനിടയ്ക്ക് കാണും മനസ്സിലായോ അതായത് ഇവിടെ ടു സ്ക്വയറിനും ത്രീ സ്ക്വയറിനും ഇടയ്ക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫോർ സ്ക്വയറിനും ഫൈവ് സ്ക്വയറിനും ഇടയ്ക്ക് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ അതായത് എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫൈവ് സ്ക്വയറിനും സിക്സ് സ്ക്വയറിനും
sum of first n odd numbers. Sum of first odd, two odd numbers is 2 square. Sum of first three odd numbers is 3 square. Sum of first four odd numbers is 4 square. Sum of first five odd number is 5 square. Sum of first six odd number is 6 square. Sum of first seven odd number is 7 square. Sum of first n odd number is n square. Sum of first n odd number is n square. What is important? Sum of first n odd number is n square. That is the number of n odd number. Sum, the sum of first 10 odd number is dash. That is the number of n odd number is n square. Sum of first 10 odd number is n square. That is 100. Sum of first 100 odd numbers is Sum of first n odd number is n square and angle. Sum of first 100 odd number is 100 square. 10,000. Manslayo. Sum of first 12 odd number is 12 square 144. That is the number of the ID. That is the number of the number of the ID. That is the number of the number of the number Sum of first n odd number is n square n square sum of first n odd numbers is n square kaanada padichekka valare important aanu properties namaku problem six, uh, exercise 6.1 ah, exercise 6.1 cheyan vendunna basic aayulla karyangal ithrayaanu ini adutha 6.1 exercise like namaku pogam adilekku povumbo adinagathu endakke question aanu varunathu adin anusarichu njan namaku explanation nokka appo ithrayum karyangal orthirikka endayalum kore numbers inde aa text il thannittulla numbers inde ellathinteyum square numbers kaanada padichu vechirikka kaanada padichirikka karena valare important aanu adoru 25 30 vareyka thannittund text il adile important aayulla ellam kaanada padichu vechirikka karena adu 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 namaku problem cheyumbo valare adhigam helpful aavum pini properties n square 2n ingane ulladakke padichathu orthirikka namaku namaku problem varumbo idella njan veendum onnum kuda explain cheyam appo namaku eluppathil manasilavum appo angane anengil namaku exercise video